ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സി എം എ ഫൈനലിൻ്റെ ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലെ പേജ് നമ്പർ ടു നയൻറ്റി ഫോറിലെ ഇലിസ്ട്രേഷൻ സെവൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ മെറ്റീരിയൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ ഒരാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർമുലേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫൈനലി എന്ന ഒരു ഡെസിഷനും കുഴിമലി പറയാറുണ്ട് ബട്ട് മെറ്റീരിയൽ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫസ്റ്റ് സിംപിൾ സ്റ്റേബിൾ ഡാറ്റ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫോമുലേഷൻ മാത്രമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല സിംപിൾ സ്റ്റേബിളും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി ഫോർമുലേഷൻ മാത്രമാണെങ്കിൽ പോലും എങ്ങനെ ചെയ്യണം കാരണം പന്ത്രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുമ്പോൾ ഒരു നാല് വരി ഫോർമുലേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല ഫോർമുലേഷൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നോർമൽ ഫോർമുലേഷൻ ചെയ്യണം അതായത് പ്രൈമൽ ഫോർമുലേഷൻ ചെയ്യണം സിംപ്ലക്സിൻ്റെ ഫോർമുലേഷൻ കൂടെ ചെയ്യണം എങ്കിൽ ആ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എ കമ്പനി പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രോഡക്ട്സ് പി ക്യു ആർ ഫ്രം ത്രീ റോ മെറ്റീരിയൽ എ ബി സി അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൂന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്ട്സാണ് ഫ്രം ത്രീ റോ മെറ്റീരിയൽ എ ബി സി മൂന്ന് റോ മെറ്റീരിയലാണ് അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ ബി സി ആണ് ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പോയിൻറ്റുകൾ എന്താണ് വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് പി റിക്വയർ ടു യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ ടു യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ബി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ക്യൂ റിക്വയർ ടു യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ബി ആൻഡ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് സി ദാറ്റ്സ് ആൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ബി ആൻഡ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് സി വൺ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ആർ റിക്വയർ ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ടു യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ബി ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് സി ഇത്രയും പോയിൻറ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ദ കമ്പനി ഹാസ് എയ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഇയർ ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ബി ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് സി അവൈലബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് പി ക്യു ആർ റുപ്പീസ് ത്രീ ഫൈവ് ആൻഡ് ഫോർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമുലേറ്റ് ദ പ്രോബ്ലം മാത്തമാറ്റിക്കലി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ ഡ്യൂവൽ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഇതിനൊരു എട്ട് മാർക്കും ഇതിനൊരു നാല് മാർക്കും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഒരു തവണ ഇതേ ഫോമാറ്റിൽ ഫൈനൽ എക്സ്മാഷ് എക്സാമിന് വന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷനിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിനായി ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ടാബിൾ ടാബിളിലോട്ട് മാറ്റിലാണ് ഒന്ന് ടാബിൾ രൂപത്തിലാക്കാം അപ്പോൾ ആ ടേബിളിനൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് എപ്പോഴും ആ ടേബിൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ടോപ്പായിട്ട് വാട്ട് യു പ്രൊഡ്യൂസ് എന്താണ് നിങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ അതാണ് നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ത്രീ റോ മെറ്റീരിയലാണ് ഇനി ഈ ടേബിളിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് വാട്ട് യു വൈറ്റ് യു യൂസ് എന്ത് റോ മെറ്റീരിയലാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ എ ബി സി അപ്പോൾ ഇത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പി ക്യു ആർ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു പി ക്യു ആർ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് മൂന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഏതൊക്കെയാണ് റോ മെറ്റീരിയൽ എ ബി സി ഇനി ഈ പി ഉണ്ടാക്കാനും എയും ബിയും സി ആവശ്യമുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടാവും ക്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടാവും ആർ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടാവും ഇനി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റും വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് പി വൺ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് പി റിക്വയർ ടു യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ബി എന്നാണ് അല്ലേ പി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ടു യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എയും വേണം ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ബിയും വേണം സീനെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ കീപ്പ് എ ഹൈഫൺ സി വേണ്ടാന്ന് അർത്ഥം ഇനി രണ്ടാമത്തെ എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ക്യൂ റിക്വർ ടു യൂണിറ്
സി ബല്ല സോറി എ എട്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് എട്ട് യൂണിറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് ബി എത്രയാണ് ബി പത്ത് യൂണിറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് സി പതിനഞ്ച് യൂണിറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ഇനി ഇവിടെ എഴുതുക പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ചിലപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ആവുട്ടോ മാക്സിമൈസേഷൻ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നു മിനിമൈസേഷൻ ക്വസ്റ്റൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സോറി മിനിമൈസേഷൻ ക്വസ്റ്റൻ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെ കോസ്റ്റ് വരും മാക്സിമൈസേഷൻ ക്വസ്റ്റൻ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നു പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നു സോ ഇതൊരു മാക്സിമൈസേഷൻ ക്വസ്റ്റൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ പ്രോഫിറ്റ് വന്നാൽ ആരും മിനിമൈസ് ചെയ്യാറില്ല എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളൂ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ സോ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ സോ ഐ മാഡ് ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ എല്ലാം ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് സിംപ്ലസ്റ്റ് മെറ്റിക്സ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണം എന്നാൽ വളരെ ഈസിയാണ് പിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് പിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് മൂന്ന് രൂപയാണ് റുപ്പീസ് ത്രീ ക്യൂവിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ആർ ആൻഡ് ആറിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് റുപ്പീസ് ഫോർ കണ്ടോ സോ ദിസ് എ സിംപ്ലസ് മെട്രിക്സ് ഈ രണ്ട് എഡ്ജിലും വാല്യൂസ് ഇല്ല ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ആ ടേബിളിൻ്റെ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കുന്നു പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ വാട്ട് ടു യു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇവിടെ എഴുതണം അവൈലബിൾ യൂണിറ്റ്സ് ഇവിടെ തന്നെയാണ് കോളംസ് ആയിട്ടാണ് വരിക എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ അത് റോ ആയിട്ടാണ് വരിക എ ബി സി പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോമുലേഷൻ വളരെ ഈസിയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സൊ ഐ എം മൂവിങ് ടു ദി ഫോമുലേഷൻ ഫോമുലേഷൻ ഇവിടെ ചോദ്യം പി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാക്കണം ക്യു എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാക്കണം ആർ എണ്ണം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് എന്തിന് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് വൺ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ലെറ്റ് ലെറ്റ് പിയുടെ എണ്ണം അറിയില്ലല്ലോ അതല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെറ്റ് എക്സ് വൺ ബി നമ്പർ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പി കൊമ ലെറ്റ് എക്സ് ടു ബി നമ്പർ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ക്യൂ Let x3 be number of product of R. That is P is the product of x1 and x2. Q is the product of x2 and x3. R is the product of x3 and x3. So, we have variables. We have variables. Variables declare. This is a linear programming problem. We have to solve this variable. 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 We have to solve ഫോമുലേഷൻ ആദ്യം നമുക്ക് ആവശ്യം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷന് മാക്സിമൈസേഷനുണ്ട് മിനിമൈസേഷനും ഉണ്ട് ഇതൊരു പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും ഇതെന്തായിരിക്കും മാക്സിമൈസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആൾവേസ് മാക്സിമൈസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വേരിയബിൾ എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക ജെഡ് എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമൈസ് ജെഡ് ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് പിക്ക് മൂന്ന് രൂപയാണ് പി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാക്കണേ എക്സ് വൺ ആണ് ഉണ്ടാക്കണത് പി ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയാലോ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എക്സ് വൺ എണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയാലോ മൂന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ഇനി ക്യൂ എത്ര അഞ്ചെണ്ണം ഓക്കെ എൻ്റെ ആറ് എത്രയാണ് സോറി ക്യു അഞ്ച് രൂപയാണ് ലാഭം ആറ് ഉണ്ടാക്കിയ എത്ര ലാഭം നാല് രൂപ ക്യു എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എക്സ് ടു എണ്ണം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആറ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എക്സ് ത്രീ എണ്ണം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും ത്രീ എക്സ് വൺ ത്രീ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എക്സ് വൺ എണ്ണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴോ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ അതല്ലേ ലാഭം വരിക ഇനി അടുത്ത് ക്യൂ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴോ ലാഭം അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴോ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴോ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് എക്സ് ടു ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴോ അഞ്ച് ഇൻറ്റു എക്സ് ടു ഇനി അടുത്ത എന്താ വരിക ഫോർ എക്സ് ത്രീ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ അടിഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഈ അടിഭാഗം ഇതാണ് എന്തായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഈ പ്രോഫി
അപ്പോൾ എത്രയാണ് നമ്മുടെ ലിമിറ്റ് അത് ഓരോന്നും കാണും അതാണ് ഈ സബ്ജെക്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ലിമിറ്റ് റോ മെറ്റീരിയലാണ് കൺസ്ട്രെയിൻ എ എന്ന് പറയുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ കൺസ്ട്രെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ എ മാക്സിമം എത്രയേ പറ്റുള്ളൂ എട്ട് കിലോ ആകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണത് എഴുതുക ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ ഓരോ പി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും രണ്ട് കിലോഗ്രാം എ വെച്ച് പോകും നിങ്ങൾ ക്യൂ ന ക്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് എക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല ഏല് പ്രത്യേകിച്ച് കുറയലൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആറ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏല് മൂന്ന് കിലോഗ്രാം വെച്ച് കുറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ആറ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും എ എങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 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 മാക്സിമം എത്ര വരെ പോവാം എട്ട് വരെ പോവാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എഴുതാന്നറിയോ ഇതാ ഓരോ ഓരോ എക്സ് വൺ ഓരോ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി അല്ലേ ഓരോ എക്സ് വൺ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഓരോ പി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് കിലോഗ്രാം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നാല് കിലോഗ്രാം അങ്ങനെ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ റോ മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പ്ലസ് ഓരോ എക്സ് ടു ഇല്ല ക്യൂ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്ത് വേണ്ട ക്യൂ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടോ റോ മെറ്റീരിയൽ വേണ്ട അപ്പോൾ ആറ് ഇനി ഓരോ ആറ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എക്സ് ത്രീ ആണ് ഓരോ ആറ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും റോ മെറ്റീരിയൽ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എത്ര വെച്ച് ത്രീ കിലോഗ്രാം വെച്ച് മാക്സിമം എത്ര യൂണിറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ മാക്സിമം എട്ട് കിലോഗ്രാമേ ഉള്ളൂ അതാണ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടോ കാരണം നമുക്ക് എട്ടെണ്ണം ഉപയോഗിക്കണം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഏഴ് ഉപയോഗിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ് ഉപയോഗിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് ഉപയോഗിക്കും അതാണ് എട്ടിൻ്റെ അതിനാണ് ഈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നാൽ എന്നാൽ ഒമ്പത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഒരിക്കലും ഒമ്പത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് കിട്ടുന്ന ഈ വാല്യൂ എട്ടോ എട്ടിൽ താഴെ ആവണം അതാണ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വരാൻ കാരണം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കൺസ്ട്രെയിൻ ഇൻ കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ത് വിളിക്കാം റോ മെറ്റീരിയൽ റോ മെറ്റീരിയൽ എ കൺസ്ട്രൈൻ റോ മെറ്റീരിയൽ എ കൺസ്ട്രൈൻ ഇങ്ങനെ വിളിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ആ കൺസ്ട്രൈൻ ആക്ച്വലി സി നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഈ ഫസ്റ്റത്തെ റോ ആണ് ഫസ്റ്റത്തെ റോ ഇക്വേഷൻ ആക്കി എഴുതിയാൽ മതി ഉണ്ടോ ടു എക്സ് വൺ ദിസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എക്സ് വൺ റൈറ്റ് ഇവിടെ വാല്യൂ ഉണ്ടോ ഇവിടെ വാല്യൂ ഇല്ല ദിസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എക്സ് ടു റൈറ്റ് സോ ദിസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എക്സ് വൺ ദിസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എക്സ് ടു ദിസ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എക്സ് ത്രീ റൈറ്റ് സോ ഇറ്റ്സ് ബിക്കം ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് ടു പ്ലസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് അടുത്ത് എന്താ വരിക അടുത്ത് എന്താ വരിക ഇവിടെ നോക്കി അറിയാം അടുത്ത് എന്താ വരിക ബി അല്ലേ ബിക്ക് ഏതൊക്കെ വേണം ബീൻ്റെ അല്ലേ ബി 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 ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ പിയിൽ ബി ചിലവാകുന്നുണ്ട് ക്യൂവിൽ ചിലവാകുന്നുണ്ട് ആറിലും ചിലവാകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ വരുന്ന ഇക്വേഷൻ ത്രീ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് ടു എക്സ് ത്രീ ഉണ്ടോ പി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും മൂന്ന് കിലോഗ്രാം വെച്ച് പോകും ഓരോ ബീക്കും ഓരോ പീക്കും ഒരു മൂന്ന് കിലോഗ്രാം വെച്ച് പോകും ഓരോ ക്യൂവിന് രണ്ട് കിലോഗ്രാം വെച്ച് ഒരാറിനും രണ്ട് കിലോഗ്രാം ഒരാറിനും രണ്ട് കിലോഗ്രാം വെച്ച് ദാറ്റ്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മാക്സിമം എത്ര പറ്റുള്ളൂ പത്ത് അത് ഏത് ലോ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അടിയിൽ ബാക്കിൽ എഴുതണം എന്നാലും ആ മാർക്ക് വിടുള്ളൂ റോ മെറ്റീരിയൽ ബി കൺസ്ട്രെയിൻ ഇനി അടുത്ത് സീഡേ ആണ് സീഡ് സീഡ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എക്സ് വൺ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സി ഉപയോഗിക്കുന്നേ ഇല്ല അപ്പോൾ എക്സ് വൺ ടേം ഉണ്ടാവില്ല അതിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫൈവ് എക്സ് ടു ഫൈവ് എക്സ് ടു പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പതിനഞ്ച് ഇതെന്ത് കൺസ്ട്രെയിനാണ് റോ മെറ്റീരിയൽ സി കൺസ്ട്രെയിൻ സി കൺസ്ട്രെയിൻ ഓക്കെ വെരി സിമ്പിൾ ഇനി ഒരു എല്ലാ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിലും ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട് അത് നോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി കൺസ്ട്രെയിനാണ് എക്സ് വൺ കോമ എക്സ് ടു കോമ എക്സ് ത്രീ അതായത് ഒരാൾക്ക് ഒരാൾക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് പി ഉണ്ടാക്കാം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാക്കാം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കാം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാം പക്ഷേ ഒരിക്കലും മൈനസ് വൺ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയില്ലല്ലോ അല്ലേ അല്ലേ മൈനസ് വൺ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയില്ല മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അതിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ
but which stop here you have to again continue formulation for simplex length are the kind of step one and down step one converting inequality constraint to equality constraint I don't know to you converting inequality inequality constraints to equality constraints equality constraints that is the one with the constraint and the other 2x1 plus 3x3 that is equal to it and there is a machine equal to it and there is a bit here can I didn't a left hand side to them right hand side of a little man okay only run to equal on a little at the point in the left hand side to them right hand side and then we'll do on a be equal I can I have to add something in the left hand side left hand side and they will add it or the equal of a left hand side and add it or go no plus s1 in the first video I'm going to end on s1 slack variable on and then remaining unused diet la raw material a and one of the meaning but i'm unused raw material a about the view which is in the connect to be a cut in a view which plus will be a cut the next method of it at the 3x1 plus 2x2 plus 2x3 plus s2 equal to 10 and they would any x2 s1 there than s1 are unused a and s2 unused in the b and down next in the 5x2 plus 4x3 plus s3 is equal to for the niche okay about constraints are the good new in the simplex in the any objective function constraints a return objective function of the other kind of constraints lay la variables name objective actually want to run maximize maximize z is equal to same objective function here the same objective function 3x1 plus 5x2 plus 4x3 le. same objective function here the 3x1 plus 5x2 plus 4x3 plus 3 idea power e variables in l idle kundu here no i have to put them on the variable on the s1 s2 s3 at the objective function kundu here no plus s1 plus s2 plus s3 and it's a mom and we're a bit like an objective function is meaning and objective function the coefficient of life will profit on a bit in a coefficient to one of the space of the profit in the coefficient when you're looking at him in slack on slack variable not other than what again always or coefficient of slack variable in the objective function is zero on the way life will end on a zero on in young and elena can go to this camp yes one more on your unused raw material is to know that i'm used raw material raw material to be a card in order for this you love me alone i love a little of an issue in the camp Ingin ni ada dumbo, orang bandar ni market kita tanya ni ada ni, ni mana ni para, elok itu market tanya ni ada ni. Apa yang dekat cianom? Primal formulation ni cianom, normal ni kari ni ada ni, kurang dua orang cianom, simplex, apa fine, simplex method ni, lian orang ni tu pergi ni ada ni, ini formulation ni entah ni, pergi ceri ni. Ini, ini dua orang ni buat tu question number one ni ada ni, question number one ni lah, abis tu pergi ni ada ni, formulate the problem mathematically ni, elok, ni ada ni question number one. Formula itu, apabila kita satu mark dalam skor itu, ini urut kosong kita orang berapa itu dual of the problem. Paling perum dual ada rum perum pelikin dengan detail lepas ni, ni cian, even classroom ni ada dual kita diskusi yang mark kita orang tu, so dual itu adalah important dah, last tiga bulan ada mark ni cuci cuci dah, very important, berapa itu dual dual problem, ini ni adalah dual kita, okay, ada tu ada, ada tu mana dia tu, dual kita orang sendiri. Perlu heading kita guna. Adik naalai marking dia kosnya. Dual, dual, dual of problem. Dual problem. Ini dual adalah simple an actually. Dual kan nama mana lagi? Ini. Mula mula di cerita constraint ada lor. Ini ada tu. Ini ada tu tu. There is a rule. In the rule, the rule nara dual di cerita sama itu. Dual itu different representation an. Same meaning ala different representation an. Dua le change, sama macam tadi kan ada point yang dah naik cale, naik cale tu jauh. Dua le change boh, maximize yang dahau, minimize yang dahau, maximize yang dahau, minimize yang dahau. Apa maximize, minimize yang dahau, and objective function dek coefficient dek berapa kadang kadang profit dek le, ini profit dek berapa kadang boh, ini profit dek boh itu pagar ada orang ni nariyo, cost beru, ada tiga orang ni santai ada orang ni, itu beru. 
പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആര് വരും അഞ്ച് വരും ഫോറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആര് വരും പതിനഞ്ച് വരും കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി മിനിമൈസ് ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ വരാൻ പോണേ റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി അത് വരും അതല്ലേ മിനിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അത് മാക്സ് അത് അതല്ലേ അത് അതാണ് മാക്സ് നമ്മൾ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് വരും അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് ഇവിടെ എത്തും എട്ട് പത്ത് അഞ്ച് എന്നുള്ള വാല്യൂസ് ഇവിടെ എത്തും എന്നിട്ട് ഈ വാല്യൂ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇങ്ങോട്ടും വരും അപ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ടും അപ്പോൾ മൂന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവും അഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരും നാല് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് മാക്സിമൈസ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് മാക്സിമൈസ് എന്തായി മിനിമൈസ് ആയി രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഈ വാല്യൂസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ആവും പിന്നെ തേർഡ് പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിനിലെയും സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രെയിനിലെയും തേർഡ് കൺസ്ട്രെയിനിലെയും എക്സ് വൺ വേരിയബിൾസ് ക്ലബ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റിലും സെക്കൻഡിലും മാത്രമേ എക്സ് വൺ ഉള്ളൂ തേർഡിൽ എക്സ് വൺ ഇല്ല അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ക്ലബ് ചെയ്യാം അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഫസ്റ്റിലെയും സെക്കൻഡിലെയും തേർഡിലെയും എക്സ് ടു വേരിയബിൾസ് ക്ലബ് ചെയ്യുക മേലെ എക്സ് ടു ഇല്ല താഴെ അതിന് മാത്രം എക്സ് ടു ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സ് ടു ഇങ്ങനെ ക്ലബ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഫസ്റ്റിലെയും സെക്കൻഡിലെയും തേർഡിലെയും എക്സ് ത്രീ വേരിയബിൾസ് ക്ലബ് ചെയ്യാം ഉണ്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൂന്നിൽ എക്സ് ത്രീ ഉണ്ട് മൂന്നിൽ എക്സ് ത്രീ ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇനി ഓരോ കൺസ്ട്രെയിൻ ഈ ഓരോ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് ഇനി കൺസ്ട്രെയിൻ ഇനി കൺസ്ട്രെയിൻ്റെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇല്ല അതൊക്കെ എന്തായി മാറും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആയി മാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം വൺ ബൈ വൺ എഴുതി നോക്കാം ഡ്യൂവൽ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം മാക്സിമൈസ് എന്തായി മിനിമൈസ് ആയി മിനിമൈസ് ത്രീ എക്സ് വൺ ആരോ വരിക അല്ല ത്രീക്ക് വരെ എന്ത് വരും എയ്റ്റ് എക്സ് വൺ ത്രീയുടെ സ്ഥലത്ത് എന്ത് വരും എട്ട് എയ്റ്റ് എക്സ് വൺ ആ വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു എക്സ് വർക്ക് പോയിട്ട് എന്താവും വൈ ആവും ഓൾ എക്സ് വിൽ ബി റീപ്ലേസ് ബൈ വാട്ട് വൈ ഓൾ എക്സ് വിൽ ബി റീപ്ലേസ് ബൈ വൈ സോ എക്സ് വൈ എയ്റ്റ് വൈ വൺ എയ്റ്റ് വൈ വൺ പ്ലസ് അടുത്ത് എന്താ വരിക ഫൈവിന് പകരം എത്ര വരുന്നത് ഫൈവിന് പകരം ആര് വരും ടെൻ വരും അല്ലേ ടെൻ വൈ ടു പ്ലസ് ഫോറിന് പകരം ആര് വരും ഫിഫ്റ്റീൻ വരും അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ വൈ ത്രീ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ മാറി മിനിമൈസ് ആയി അതെന്തായി എയ്റ്റ് വൈ വൺ പ്ലസ് ടെൻ വൈ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ വൈ ത്രീ ഇനി കൺസ്ട്രെയിൻ എങ്ങനെ എഴുതണ്ടേ ഈ ക്ലബ് ചെയ്തതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ കൺസ്ട്രെയിൻ അതിൽ ഫസ്റ്റ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ വൈ സെക്കൻഡ് കൺസ്ട്രെയിൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ വൈ ടു തേർഡ് കൺസ്ട്രെയിൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ വൈ ത്രീ അതായത് ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊരു വാല്യൂ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വൈ വൺ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൽ നിന്ന് വൈ ടു ഇതിൽ നിന്ന് വൈ ത്രീ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാന്ന് അറിയുമോ ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് ആദ്യം വരുന്ന എന്താ ടു എക്സ് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്ത് എഴുതും ടു വൈ വൺ പ്ലസ് ഇവിടെ എന്താ ത്രീ എക്സ് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്ത് വരും ത്രീ വൈ ടു എന്നിട്ട് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വരെന്താവും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എട്ട് എട്ടിന് വരെന്താവും ത്രീ ആവും നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് അടുത്തതിൽ എക്സ് ടു ടേം ക്ലബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ ഇതിലില്ലല്ലോ ഫസ്റ്റിലില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ടു ആണ് ടു വൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ തുടങ്ങാം ടു വൈ ടു ഏതിലില്ല ഫസ്റ്റത്തേലില്ല അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ടു വൈ ടു പ്ലസ് ഇവിടെ ഫൈവാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ അത് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എന്താ വൈ ത്രീ ആണ് ഫൈവ് വൈ ത്രീ അതായത് ഇവിടെ നിന്നൊരു ടേം എടുക്കുമ്പോൾ ഇൻറ്റു വൈ വൺ വരും ഇവിടെ നിന്നൊരു ടേം എടുക്കുമ്പോൾ ഇൻറ്റു വൈ ടു വരും ഈ റോന്നൊരു ടേം എടുക്കുമ്പോൾ ഇൻറ്റു വൈ ത്രീ വരും ഫൈവ് വൈ ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വരും ഇതേ ഇങ്ങോട്ട് ടെനിന് വരാൻ എന്ത് വരും ഫൈവ് വരും ഇനി അടുത്ത കൺസ്ട്രെയിൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തുണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ദിസ് ബിക്കം വാട്ട് ത്രീ വൈ വൺ ഇവിടെ ടു വൈ ടു പ്ലസ് ഫോർ വൈ ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വരെ എന്ത് വരും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പത്തിന് പതിനഞ്ചിന് വരെ എന്ത് വരും നാല് വരും ഇനി വൈ വൺ കോമ വൈ ടു കോമ വൈ ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അത് നോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻ ആണ് ഒരിക്കൽ നെഗറ്റീവ് ആവാൻ പാടില്ല ഇതാണ് ഡ്യൂവൽ
ഇവിടുന്ന് മേലെ നിന്നായിട്ട് എന്ത് ലൂപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ഇതാണ് ഓരോ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആയിട്ട് വരിക ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്തോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എട്ടിന് പകരം എന്തോ ഒരു മൂന്ന് വരും സോണ്ടോ എല്ലാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു ആയി എട്ടിരുന്ന ഒരുത്ത് മൂന്നിരുന്നു പത്തിരുന്ന ഒരുത്ത് എന്തിരുന്നു അഞ്ചിരുന്നു പതിനഞ്ചിരുന്ന ഒരുത്ത് എന്തിരുന്നു നാലിരുന്നു എല്ലാം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു ഇനി കൺസ്ട്രെയിൻസ് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് എന്താ വരിക ടു വൈ വൺ പ്ലസ് ത്രീ വൈ ടു ഇവിടെ ടു വൈ വൺ എന്നാണോ പറയുക അല്ല രണ്ടാമത്തെ കൺസ്ട്രെയിനാണ് ടു വൈ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ ത്രീ ഇവിടെ എന്താ വരിക ത്രീ വൈ വൺ പ്ലസ് ടു വൈ ടു പ്ലസ് ഫോർ വൈ ത്രീ ഇതാണ് ഡിവലപ്പ് ദ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ എന്തായി ഒരു ഡിസ്കഷനായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു എക്സാമിന് മാക്സിമം വേണ്ടത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതൊരു മിനിമൈസേഷൻ ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു മാക്സിമൈസേഷൻ ക്വസ്റ്റൻ ആണല്ലോ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു മാക്സിമൈസേഷൻ ക്വസ്റ്റൻ ആണല്ലോ തുടങ്ങ ഇതൊരു മിനിമൈസേഷൻ ക്വസ്റ്റൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ സിംപ്ലക്സിൻ്റെ ഫോമുലേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുക ബാക്കിയൊന്നും മാറ്റില്ല സിംപ്ലക്സിൽ മാറ്റം വരും അപ്പോൾ അത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മതി കമൻറ്റിൽ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നെ